ஸ்டாலின் ஃபோன் பண்ணி போடா போடா போடான்னு விரட்டுறாரு சரி சென்னையில் அவர் தொகுதிக்கு போனாரா உதயநிதி கேட்டால் என் தொகுதியில் வெள்ளமே வரலன்னு பொய்ய சொன்னார் மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது உங்களுக்கு கூட்டணி தான் பெருசா கூட்டணிக்கு போயிட்டீங்க சரி உங்கள் இளவரசர் என்ன பண்ணுறாரு உதயநிதி அவர் வந்து சேலம் இளைஞர் மாநாடுன்னு சேலத்தில் உட்காந்துருக்கு அஞ்சு மாதம் இருக்குது எதுக்கு எலெக்ஷன் எலக்ஷன் எம்பி ஓட்டு போட மாட்டாங்கிற பயத்தில் தான் கனிமொழி வராங்களே ஒழிய கனிமொழி வந்து நீங்கள் என்ன நிவாரணம் பண்ணிகள் செஞ்சீங்க ஒரு மாதம் சம்பளம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா கொடுத்துட்டா போதுமா ஒரு டிவி சீரியலில் நடிக்கிறவங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா வந்து எந்த வித அரசியல் சாயம் இல்லாமல் வீடு வீடுக்கு ஆயிரம் ரூபா போய் கொடுத்துட்டு வந்தோம் ஏதாச்சும் ஒரு இடுப்பளவு தண்ணி இருக்கிற இடத்துல நடந்து போயிருக்காரா உங்களுக்கு உதயநிதி காமிங்க அந்த பங்களாவில் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அதை தான் ஃபோட்டோவாகவும் டிவியாகவும் போடுறாங்க குறித்தி ஆறில் நடந்ததுங்கிறாங்க கேவலம் அல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து தீர்ப்பு கொடுக்குறீங்களா ஸ்டாலின் வந்து மனசுக்குள்ளே சந்தோஷப்படுவார் வெளியில் வருத்த வந்த மாதிரி காமிச்சுக்குவார் செந்தில் பாலாஜியை தவிர யாரையும் நீங்கள் ஒழுங்காக அரெஸ்டே பண்ணலையா செந்தில் பாலாஜி அரெஸ்ட் பண்ணிங்க பொன்முடியாக என்கொயரி பண்ணிங்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்க ஓராலையும் என்கொயரி பண்ணுறீங்க விட்டுட்டு போயிடுறீங்க ஓராலையும் உதவி செய்ய முடியலை மத்திய அரசாங்கத்தின் பிரிவுகளையும் நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா அப்போ மக்கள் கஷ்டப்படுத்தானே செய்வாங்க உனக்கு விஷயம் தெரியல உனக்கு நடவடிக்கை எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல அவனும் போய் குற்றச்சாட்டு என்ன பழச போய் ஏன் கம்பேர் பண்ணுறீங்க தாமரை டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய விவாதத்தில் நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் திரு வரதராஜன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் பொன்முடி அவர்கள் சம்மந்தமாக அந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நீதிபதி அவர்கள் வந்து அந்த தீர்ப்பை வந்து உறுதி செஞ்சுருக்காங்க இந்த பொன்முடி சம்மந்தமாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து எந்த ஒரு கருத்தையும் தெரிவிக்கலை செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீது ஒரு விசாரணை வந்தபோது முதலமைச்சர் வந்து வீடியோலாம் பதிவு செஞ்சு கருத்தெல்லாம் தெரிவிச்சிருந்தார் செந்தில் பாலாஜி மேலே பல வழக்குகள் இருக்குது நிச்சயம் இப்போ ஆனந்த் வெங்கடேஷன் ஒரு வழக்கை தானாக முன் வந்து எடுத்தார் இப்போ கொடுத்த தீர்ப்பு அதற்கான தீர்ப்புன்னு முதல்ல எல்லாம் நினச்சாங்க நான் உள்பட எல்லாருமே நினச்சாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா துணித்தி ஆறில் நடந்ததுங்கிறாங்க கேவலம் அல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து தீர்ப்பு கொடுக்குறீங்களா துணித்தாரில் நடந்த வழக்கு கேஸை போட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அந்த அந்த ஜெயலலிதாச்சி வரும் போது போட்டாங்களான்னு துணித்தாரில் நடந்ததுன்னே வைங்க இப்போ எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நீங்கள் இந்த இது இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆகுது இருபத்தி ஏழு வருஷம் கழித்து இனி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புன்னு இருக்குது ஸ்டாலின் வந்து மனசுக்குள்ளே சந்தோஷப்படுவார் வெளியில் வருத்த வந்த மாதிரி காமிச்சுக்குவார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் மேலே ஈடி வந்து ரைடு அடிக்கும் போதே ஸ்டாலினை போய் பார்த்தார் அப்போ எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல் ஸ்டாலின் கேட்ட கேள்வி என்னையா எங்கள் அப்பாவை ஏமாற்றி இத்தனாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்கேன்னு தான் கேட்டிருக்கார் அவருக்குள்ளே ஒரு வைத்தறிச்சல் என்னென்னா இவங்க கொள்ளை அடிக்கிறவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு பங்கு கொடுத்துட்டா அவங்கள கண்டுக்க மாட்டாங்க பங்கு கொடுக்காமல் கொள்ளை அடித்தா அவங்க மாட்டினா மகிழ்ச்சி தான் அடைவாங்க இப்போ துரைமுருகன் மாட்டினா ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சி அடைவார் நேரு மாட்டினா மகிழ்ச்சி அடைவார் பொன்முடி மாட்டினா மகிழ்ச்சி அடைவார் செந்தில் பாலாஜி மாட்டினா மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார் ஏன்னா அவர் பங்கு கொடுத்தவர் சேகர்பாபு மாட்டினா மகி வருத்தப்படுவார் பங்கு கொடுத்தவங்க ஸோ மூர்த்தி பங்கு கொடுக்குறவங்க பங்கு கொடுக்குறவங்க மாட்டினா தான் அவர் வந்து கவலைப்படுவார் அவர்களே அடித்து அவங்களே கோடி சொல்லங்கள் ஆனாங்கன்னா வருத்தப்பட மாட்டாருங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இல்லை நீதிபதிகள் அவர்கள் வந்து ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்கும் போது அவர்களுக்கு வந்து அரசியல் உள்நோக்கம் கற்பிப்பதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க யாருக்கு நீதிபதி நீதிபதிகளுக்கு நீதிபதிகளுக்கு எப்படி இவங்க அரசியல் உள்நோக்கம் இல்லை இவங்க முதல்ல ஜாதி உள்நோக்கம் பண்ணுவாங்க ஒரு பிராமண நீதிபதியாக இருந்தால் அவர் கரெக்டாக தீர்ப்பு கொடுத்தாலே அவர் பிராமணர் ஏன்னா பிராமணர்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஜாதியை சேர்ந்தவங்க தான் இருக்கணும் பிராமணர்னா என்ன நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் பிராமணர் இல்லை என்னை பொறுத்தவரை மற்றவர் இல்லாதவங்களை விட பிராமணர்கள் வந்து மனசாட்சி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க மற்றவர்களை விட இப்போ என்ன நாங்கள்லாம் பிராமணர்கள் இல்லாதவர்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பல பிராமணர் அதிகாரிகளை பார்த்துருக்கேன் காவல்துறையில் பல பிராமண நீதிபதிகளை பார்த்துருக்கேன் நீதித்துறையில் என்னுடைய இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒன்றும் மனசாட்சிக்கு விரோதமாகலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பணம் வாங்க மாட்டாங்க லஞ்சம் வாங்க நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கின பிராமண அவங்களை நீங்கள் காமிங்க நீங்கள் ரொம்ப குறைவாக இருப்பாங்க அதனால் இதுக்கு போய் ஜாதியை கற்பிக்கிறது இதை பிரிக்கிறது தப்பிப்பதற்கான ஒரு வழி அவ்வளோதான் அதில் போய் என்ன அரசியலாக்குறது நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் மிரட்டுவீங்கள நீதிபதிகளுக்கு மிரட்டல் கடிதம் அனுப்புவீங்கள நீதிபதிகளுக்கு ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் மிரட்டுவீங்கள ஆ ராசா மந்திரியாக இருக்கும்போது ரகுபதின்னு சொல்லி இது இதில் நீதிபதியாக இருந்தார் உயர் நீதிமன்றத்
அதனால் இதில் ஜாதி மதம் இதெல்லாம் இல்லை உயர் நீதிமன்றத்தை பொறுத்தவரை கீழமை நீதிமன்றத்தில் நிறைய நடக்குது அது நானே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் உயர் நீதிமன்றத்தை பொறுத்தவரை ஒரு எண்பது சதவீதம் மனசாட்சியின் அடிப்படையில் இது அடிப்படையில் ஒரு இருபது சதவீதம் இங்கே தப்பு பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அதனால் இப்போ பொன்முடி இதுலையே பொன்முடி வழக்கிலேயே கீழே இருக்கிற நீதிமன்றம் வந்து அளவுக்கு அதிகம் சொத்து சேர்த்த வழக்கில் விடுதலை விடுதலை பண்ணிச்சு அந்த விடுதலை பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து ரெண்டு நீதிபதிகள் தான் பண்ணாங்க வழக்கறிஞர்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உயர் நீதிமன்றத்தில் எல்லாம் அவங்க பேர் எல்லாம் தெரியும் அவங்க தான் பண்ணாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பிராமணர்கள் இல்லை போதுமா அப்போ பிராமணர்கள் இல்லாதவங்க தானே அரசியல் சாயத்தோட இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு பணத்துக்காகவோ இதுக்காகவோ இதெல்லாம் மாற்றி அங்கே அனுப்பி அங்கே இருக்கிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரே வாரத்தில் நூறு சாட்சி விசாரித்து நூறு இதை விசாரித்து ரிட்டையர் ஆகிறதுக்குள்ள கொடுத்துட்டு போகிறாங்களே மூணு பேரும் பிராமணர்கள் இல்லை அப்போ இதில் போய் அரசியல் சாயம் வந்து நீங்கள் பூசுறதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஜாதி சாயம்லாம் நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு ஓடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் மாரிதாஸுக்கு ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்தாரு உடனே அவர் பிராமணன் சொன்னாங்க ஏன்னா பிராமணன் நியாயத்தை தானே கொடுப்பாங்க அவர் இந்த எஃப்ஐஆரை குவாய்ஸ் பண்ணாங்க அதனால் இவங்க வந்து தப்பை செஞ்சுட்டு தன் தவறை மறைப்பதற்காக எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம்னா வந்து இந்த ஜாதி இது அரசியல் ரீதியாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறதெல்லாம் அரசியல் ரீதியாக எப்படி கொடுப்பாங்க நீங்கள் தானே ஆளுங்கச்சு உங்களுக்கு சாதகமாக தான் கொடுப்பாங்க நியாயமாக பார்த்தா உங்களுக்கு எதிராக கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன இருப்போம் மனசாட்சியின் அடிப்படையில் தான் இருப்போம் கடந்த மாதம் மதுரையில் வந்து இடி அதிகாரி அங்கித் திவாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மருத்துவர் சுரேஷ் பாபு அவர்கிட்ட இருபது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கினதாக சொல்லிட்டு மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து கைது பண்ணுறாங்க அதிகாரிகள் அந்த இடி அலுவலகத்துலேயும் வந்து சோதனையானது மேற்கொள்ளப்படுது முப்பத்தஞ்சு பேர் போய் அந்த சோதனையை பண்ணுறாங்க அஞ்சு பேருக்கு தான் நாங்கள் வந்து அனுமதி கொடுத்தோம் மிச்ச பேருக்கு நாங்கள் அனுமதியே கொடுக்கல உள்ளே இருந்த ஆவணங்கள்லாம் திருடு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடி வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்காங்க மாநில டிஜிபிக்கு இது தொடர்பாக எஃப்ஐஆரும் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க ரெண்டாம் தேதியும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க நேற்று முன்தினம் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க இன்ன வரைக்கும் மாநில அரசு இன்னொரு நடவடிக்கை மாநில அரசு எப்படி ஒத்துக்குவாங்க மாநில அரசாங்கம் கையில் தான் போலீஸ் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து மாவட்ட செயலாளர்கள் திமுக அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கையிலேயே அதிகாரம் வச்சுக்கிட்டு மத்திய அரசாங்கம் உங்கள் கையில் இருக்குது ம விஎன்டிசியில் இருக்கும்போது ஐபிஎஸ்ஸுங்கள்லாம் இருக்காங்க புது நீ நீங்கள் வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒழுங்கு நடவடிக்கை அவங்க மேலே எடுக்க வேண்டியது தானே அப்படி நேரடியாக நேரடியாக ஹோம் செக்ரட்டரி இவங்களை வந்து கால் ஃபார் பண்ணலாம் ராஜுபாய் இருக்கும்போது கருணாநிதியை கைது பண்ணாங்க அப்போ நாலு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்களாம் உடனே எனக்கு அனுப்புன்னு சொல்லி பயமுறுத்தினாங்க இதே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம்லாம் உங்களுக்கு தான் இருக்குது நீங்களே என்கொயரி பண்ணலாம் அந்த அதிகாரிகள் மேலே போடுங்க நீங்கள் அங்கே இருக்கிற ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் மேலெல்லாம் குற்றச்சாட்டை பதிவு பண்ணுங்க டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதிகாரத்தை உங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டிஜிபியை வந்து இது பண்ணுங்க டி டிஜிபி என்ன டி எஃப்ஐஆர்லாம் டிஜிபி போட முடியும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் அவங்க அவங்க வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸுங்கிறது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அவர் டிஜிபி விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் அது தனித்துறை அது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வராது அது விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்னு சொல்லி அந்த இதில் வந்து சென்ட்ரு செக்ரட்டேட்டில் இருக்காங்க அரசாங்கத்தில் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் வருது இவர் அவங்க மேலே எந்த டிசிப்ளினரி ஆக்ஷனும் போட முடியாது எஃப்ஐஆர்னு கொடுத்துருக்கீங்க எஃப்ஐஆர் போடல எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இப்போ பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு தூக்கி போடுங்க போட்டுட்டு இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசியில் அத்தனை அதிகாரிகள் மேலேயும் குற்றச்சாட்டை பதிவு செஞ்சு அங்கே வந்துட்டு சம்மனம் கொடுத்து அக்யூஸ்ட் ஆக்குங்க அதுதானே அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ இப்போ இது வாங்கணும் இப்போ இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து சாங்ஷன் வாங்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அரசு ஊழியர்கள் எல்லாம் நீங்கள் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போடுறதுனா சாங்ஷன் வாங்கணும் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்கிட்ட சாங்ஷன் வாங்குங்க விஜிலன்ஸ் கமிஷனருக்கும் அவங்களுக்கு அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் டிஜிபிகிட்ட போய் கொடுத்தீங்கன்னா தான் டிஜிபி அவங்க துறையை சார்ந்தவங்களே இல்லையா அவங்க மேலெல்லாம் ஐபிஎஸ் மேலெல்லாம் எஃப்ஐஆர் போடுவாங்களா உங்கள் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டு தானே அத்தனை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸும் கண்ட்ரோலில் வராங்க அதிகாரத்தை உங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு இங்கே போயிட்டு இது கொடுங்கன்னாங்கன்னா என்ன இருக்கும் டாக்குமெண்ட்லாம் எ
எடுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னாங்க நான் அப்போ அவங்க மேலே யார் தான் அதிகாரம் கண்டுப்பா அதனால் மத்திய அரசாங்கத்தின் கையாளாக அதைத்தான் அமைது அதுதான் என்னுடைய கருத்து இல்லை இடி அலுவலகத்துக்குள்ள தன்னுடைய மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற டிவிஎஸ்ஐ வந்து ரைடுக்கு அனுப்புனா மத்திய அரசு வந்து அடிப்பணிஞ்சு போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் அவர்கள் நினச்சிருப்பார் அது அப்படி சேர்ந்தால் அது படு முட்டாள்தனம்னு அர்த்தம் எப்படி அதிகாரிகள் இது பண்ணால் மாநில அரசு இது பண்ணி போவாங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு வந்து அவங்க பயப்படணுன்னு அவசியம் கிடையாது டிவிஎஸ்சி உள்ளே போகலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கரப்ஷன் ஆக்டில் வரும் ஓகே அவர் ஒரு இதில் பண்ணியிருக்காரு லஞ்சம் வாங்கியிருக்கார் அப்போ விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் வரும் அதனால் அவங்க போய் பண்ணது சட்டத்துக்கு உட்பட்டது என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போனது மகஜர் விட்னஸ் கொடுக்கல இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணி இதெல்லாம் இது பண்ணி அவங்க மேலே போடுங்க திருட்டு கேஸே போடலாமா அவங்க மேலே உள்ளே புகுந்து திருடிட்டு போனாங்கன்னே போடலாம் நீங்கள் போடுங்கங்கிறதா நான் சொல்கிறேன் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் போடுங்க அவங்களுக்கு சாங்ஷன் வாங்குங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அப்பாயிண்ட்டு கத்தாரிட்டிகிட்ட தான் நீங்கள் சாங்ஷன் வாங்கணும் இவங்களுக்கு அப்பாயிண்ட்டு கத்தாரிட்டியா இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரை ஹோம் செக்ரட்டரி வருவார் இல்லை விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் வருவார் ஹோம் செக்ரட்டரிகிட்ட அப்போ சாங்ஷன் கேளுங்க ஏன் போய் டிஜிபியில் போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறீங்க அவங்க மேலே வழக்கு போடணும் சாங்ஷன் கொடுன்னு கேளுங்க சாங்ஷன் கொடுக்க மாட்டார் ஹோம் செக்ரட்டரி ஹைகோர்ட்டில் போட்டு சாங்ஷன் கொடுக்க சொல்லுங்க ஹோம் செக்ரட்டரிகிட்டனு சொல்லுங்க சாங்ஷன் கிடைச்சதுன்னா போலீஸ் எஃப்ஐஆர் தேவை இல்லை தூக்கி போடுங்க ஒரு வழக்கறிஞர் நான் சொல்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் சேர்ஸ் ஜெயில் தான் மேலேயே சொ சொத்து குவி போகிறது வந்து ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக தானே இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி போட்டார் அதுக்கப்புறம் கல்யாணநிதி வந்த உடனே தான் நாங்களே எஃப்ஐஆர் போடுறோன்னு போட்டாங்க எதுக்கு போலீஸை இது பண்ணுறீங்க சட்டத்தில் தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்குல்ல ஈடி உணி உங்களாலேயே சட்டத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்த முடியலைன்னா அசிங்கம் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் ட்ராஸ்டிக் ஆக்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஈடி வந்து ரொம்ப ட்ராஸ்டிக் அக்கடுமையான நடவடிக்கைகளை சட்ட நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கணும் நீங்கள் அப்படி எடுக்கிறது இல்லை செந்தில் பாலாஜியை தவிர யாரையும் நீங்கள் ஒழுங்காக அரெஸ்ட்டே பண்ணலையா செந்தில் பாலாஜியும் அரெஸ்ட் பண்ணிங்க பொன்முடியாக என்கொயரி பண்ணிங்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்க ஓராலையும் என்கொயரி பண்ணுறீங்க விட்டுட்டு போயிடுறீங்க ராசாமியில் இருபது வருஷம் கழித்து சார்ஜ்ஷீட் போடுறீங்க அஞ்சு கோடிக்கு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இப்போ போய் போடுறீங்க உங்கள் நடவடிக்கைகள் இப்படி இருந்தால் எவன் உங்களுக்கு பயப்படுவான் மத்திய அரசாங்கம் இந்திராந்தி எல்லாம் இருந்தால் அந்த விஏன்டிசி ஆஃபீஸ் அத்தனை பேரையும் தூக்கி டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஐயா அந்த மாதிரி ஒரு பிரதமர் இருந்தால் ஸோ இங்கே பிஜேபி ஆண்டுகிட்ட இருந்தாலும் தங்களுடைய அதிகாரத்தை அவங்களுக்கு உபயோகிக்க தெரியலைங்கிறது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு சென்னையில் அடுத்து மழை நிவாரணம் ஆளும் திமுக அரசு வந்து சரியாக வந்து கையாளலை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து எல்லாரும் முன் வச்சாங்க இப்போ தென் மாநிலங்களையும் அதே ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறாங்க ஆமாம் ட்ரெயினில் போகிறாங்க எண்ணூறு பேர் ட்ரெயினில் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஸ்ரீ வைகுண்டம்ங்கிற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் நிவாரண உது ஒழுங்காக நடந்தால் அவங்க உதவி கேட்குறாங்க எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஒரு நிவாரண உதவி அவங்களுக்கு போகலையே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கிராமத்தில் மொத்தமே இருபத்தஞ்சி வீடு அது ஒரு குக்கிராமம் அந்த இருபத்தஞ்சி வீட்லேயும் நூறு பேருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்காங்க அந்த இருபத்தைந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த எண்ணூறு பேருக்கும் சாப்பாடு போட்டு அவங்கள அங்கேருந்து மீட்டு கொண்டு போகிறவர உதவி செஞ்சுருக்காங்கள அரசாங்கம் வந்து இல்லை அவங்கள காப்பாற்றியிருக்கணும் அப்போ அதுவே தெரியுது அரசாங்க உதவிகள் சரியாக கிடைக்கல அப்படிங்கிறது அதுவே தெரியுது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த தென் மாவட்ட மக்களை போய் பேசுகிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க யாருமே எந்த உதவியும் வரலன்னு தானே சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் எந்த உதவியும் செய்யலை அப்படிங்கிறது தானே உண்மை சரி இப்போ கவர்னர் ட்விட்டர் போட்டிருக்காரு ட்விட்டரில் என்ன பண்ணுறாரு கவர்னர் நிவாரண உதவிகள் சரியாக போகலைன்னோன்னே மத்திய அரசாங்கத்தின் உங்களை வந்து நம்ம உபயோகிச்சுக்கிறலாம்னு சொல்லி இந்திய இராணுவ அதிகாரிகளை கூப்பிடுறாரு விமானப்படை அதிகாரிகளை கூப்பிடுகிறாரு செஞ்சிலுவை சங்கத்தை கூப்பிடுறாரு விமானப்படைய கூப்ப அதிகாரிகளை கூப்பிடுறாரு கடற்பாதுகாப்பு அதிகாரிகளை கூப்பிடுறாரு எல்லாத்துக்கும் மேலே பேரிடர் நிவாரண அதிகாரிகள் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் கூப்பிடுறாரு இல்லை அது ஆளுநர் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு தமிழக அரசு வந்து மத்திய அரசோடு ஒன்றிணைந்து செயல்பட அதைத்தான் இப்போ நான் அதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த கூட்டத்துக்கு தமிழக அரசு அதிகாரிகளையும் கூப்பிட்டு இவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒருங்கிணைச்சு பணிகளை செய்யலான்னு கூப்பிடுறாரு ஒரு தமிழ தமிழக அரசு போக மாட்டேன்ட்டாங்களே ஸ்டாலின் போகக்கூடாதுன்ட்டாரு அவர் என்ன ப்ரெஸ்டீஜ் மத்திய அரசாங்க இதுக்கு அப்படிலாம் போகக்கூடாது நீங்கள் இதுன்னா உங்கள் உங்கள் வீட்டு இது இல்லை
இந்த உதவியை எடுத்து இது பண்ண மாட்டேன் அந்த அவங்கள்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க கவர்னர்கிட்ட எங்களை கூப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோங்கிறோம் அப்போ உங்களாலேயும் உதவி செய்ய முடியலை மத்திய அரசாங்கத்தின் பிரிவுகளையும் நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா அப்போ மக்கள் கஷ்டப்படுத்தானே செய்வாங்க முதல்ல ஒரு முதலமைச்சர் வந்து இங்கே வெள்ளத்தில் முழுகுது நீங்கள் ஐஎன்டிஏ கூட்டணிக்கு போய் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா அது இது சரியான விஷயமா மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது உங்களுக்கு கூட்டணி தான் பெருசா கூட்டணிக்கு போயிட்டீங்க சரி உங்கள் இளவரசர் என்ன பண்ணுறாரு உதயநிதி அவர் வந்து சேலம் இளைஞர் மாநாடுன்னு சேலத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கார் திருநெல்வேலி இருக்கு இதில் மூழ்குது திருநெல்வேலி மேயர் சேலத்தில் இருக்கார் இளைஞர் மாநாடுக்குன்னு கே நேரு அவர் திட்டியோ திருநெல்வேலி மூழ்கிட்டு இருக்கியா போயான்னு விரட்டுறாரு அப்போ நிவாரண பணிகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கனிமொழி டெல்லியில் இருக்காங்க அப்புறம் ஓடி வந்து பஸ்ஸில் ஏறுறாங்க நிவாரண பணிகள் என்ன செஞ்சீங்க ஏன்னா நான் நாலு மாதம் இருக்கு அஞ்சு மாதம் இருக்கு எதுக்கு எலெக்ஷன் எலக்ஷன் எம்பி ஓட்டு போட மாட்டாங்கிற பயத்தில் தான் கனிமொழி வர்றாங்களே ஒழிய கனிமொழி வந்து நீங்கள் என்ன நிவாரண பணிகள் செஞ்சீங்க ஒரு மாதம் சம்பளம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டா போதுமா ஒரு டிவி சீரியலில் நடிக்கிறவங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து எந்த வித அரசியல் சாயம் இல்லாமல் வீடு வீடுக்கு ஆயிரம் ரூபா போய் கொடுத்துட்டு வந்தான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு போ உங்கள் தொகுதிக்கு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளவா அவங்கள வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டால் எங்கே போய் கொடுப்பீங்க யாரை வச்சு கொடுப்பீங்க நிவாரண அதிகாரிகளே வந்து சரியாக செயல்படலைங்கிறதான குற்றச்சாட்டு ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார் அது சென்னை வெள்ளத்துலேருந்து நாங்கள் பாடம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாடம் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி தெரியலையே பாடம் கற்றுக்கிட்டா இன்னும் யாரும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா உதவிகளும் செஞ்சு நாளைக்கு தான் முதலமைச்சர் தூத்துக்குடியே போயிட்டு பார்வையிடும் அங்கேருந்து வராரா டெல்லி ஐஎன்டிஏ கூட்டணிக்காக போனவனு மக்கள் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி பிரதமர்கிட்டையும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு கேட்டுட்டு நைட்டு பத்தரை மணிக்கு பிரதமரை பார்த்துட்டு கேட்டால் நான் பிரதமரை பார்க்க போனேன் வெள்ள விஷயமா பிரதமர் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உயிரை காப்பாற்றணும்ல எல்லாம் செத்த உடனே போய் பிரதமர்கிட்ட பணம் வாங்கி இப்போ நிவாரண உதவிகளை மட்டும் ஒழுங்காக செய்கிறீங்களா ஐயாயிரம் கோடி கேட்குறீங்க ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு ஆளுக்குன்ட்டீங்க ஆறாயிரம் ரூபாவில் என்ன கண்டிஷன் போடுறீங்க இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறவனுக்கு இல்லை இவன் அரசாங்க ஊழியனுக்கு இல்லை அரசாங்க ஊழியன் இன்கம் டேக்ஸ்காரனே அவன் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டானா இல்லையா ஆ அப்போ அவன் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு நீங்கள் பணம் கொடுக்கணும்ல ஐயாயிரம் கோடி அப்படி தானே கேட்குறீங்க ஸோ நிவாரண உதவிகளை கூட நீங்கள் ஒழுங்கான முறையில் கொடுக்குறீங்களாங்கிறது மிகப்பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது அதனால் நிவாரண உதவிகள் சரியாக இப்போ உதயநிதி வந்துக்கிட்டு யாரை கூட்டிகிட்டு வராரு ஒரு சினிமா டைரக்டர் ஒரு மாமன்னன் படத்தை டைரக்ட் பண்ண மாரி செல்வராஜை கூட கூட்டிகிட்டு வராரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களுக்கு இந்த மாரி செல்வராஜை டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு அறிவுரைகள் கொண்ட மாரி செல்வராஜ் யார் இவர்களெல்லாம் பட்டியலனத்து மக்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அநீதிகளை படமாக எடுத்து கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சுட்டு இந்த ரஞ்சித்துக்கிற டைரக்டர் இவர் இந்த வெற்றி மாறுங்கிறவங்கெல்லாம் பட்டியலனத்து மக்களை பற்றி எப்படி எப்படியெல்லாம் படம் எடுக்கிறாங்க இந்த மூணு பேரும் சென்னை வெள்ள சென்னையில் தானே இருக்காங்க மூணு பேர் இந்த சென்னை வெள்ளத்துக்கு ஒரு பைசா கொடுத்தாங்களா பட்டியலனத்து மக்களே எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க நேராக போய் ஆச்சு நிவாரண உதவிகளை செஞ்சீங்களா ஒரு டிவி சீரியலில் நடிக்கிற ஒரு சாதாரண நடிகன் செய்கிற இந்த உதவியை செஞ்சீங்களா உங்களுக்கெல்லாம் வெள்ளத்தை பற்றி இந்த மேலே பட்டியலனத்து மக்களை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு அடிப்படை தகுதியே கிடையாது இல்லை வெள்ள நிவாரணத்துக்கு எங்கே போனீங்க திருநெல்வேலிக்கு போகிற மாதிரி சொல்லுவார் சென்னைக்கு வந்தாரா திருநெல்வேலிக்கு ஒரு பைசா வந்து தொகுதிக்கு அந்த மக்களுக்கு நிவாரண நிதி கொடுத்துருக்காங்களா ஆ ஆக இவர்கள்லாம் வேஷம் போடுறாங்க இனி பாருங்கள் இதே உதயநிதி சினிமா நடிகைகளை கூட்டிக் கொண்டு திவாரண உதவிக்கு போனாலும் போவார் சினிமா நடிகைகளை வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்கன்னு கூட சொல்லுவார் இவ்வளவு கேவலமான ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்டாலின் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு உதயநிதி அவரா வர்றது இல்லை ஸ்டாலின் ஃபோன் பண்ணி போடா போடா போடான்னு விரட்டுறாரு சென்னையில் அவர் தொகுதிக்கு போனாரா உதயநிதி கேட்டால் என் தொகுதியில் வெள்ளமே வரலன்னு பொய்ய சொன்னார் வேறு எந்த தொகுதிக்கும் போகாமல் ஊட்டியில் போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இளைஞர் அணி மாநாட்டுக்கு வந்து இதை கண்ணு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இளைஞர் அணி மாநாடு இப்போ அவசியமா உங்கள் கட்சி இளைஞர் மாநாடு இளைஞர்களை பற்றி எவன் கண்டுக்கிறான் அங்கே கூட்டிகிட்டு வரவனெல்லாம் உண்மையான இள கட்சி இளைஞர்களையா கூட்டிகிட்டு வர போகிறீங்க ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு கொடுத்து மது பாட்டிலை கொடுத்து பிரியாணியை கொடுத்து அது எல்லாத்தையும் செட்டப் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர்ற ஆளுங்க தான் நீங்கள் இவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ஷோ காமிக்கிறது இந்த மாதிரி நெருக்கடி இதில் அவசியமாக இதெல்லாம் ஸ்டாலின் சிந்திக்கணும்ல இல்லை இப்போ தென் மாவட்டங்களில் தான் வந்து அமைச்சர் உதயநிதி வந்து அங்கே நிவார
நீங்கள் என்னென்னு வரணும் பண்ணி செய்யலைங்க உங்கள் கட்சியை சேர்ந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணனே மூணு மாண நாளாக மாட்டிக்கிட்டாரு அவரை மீட்குறதுக்கே ஒரு குழுவு போய் மீட்டுட்டு வந்திருக்காங்க ஆக உங்கள் கட்சிக்காரவங்களே உங்களால் எங்கே காப்பாற்ற முடியுது என்னென்னு வரணும் பண்ணி செஞ்சீங்க எத்தனை பேரை காப்பாற்றினீங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இவ்வளோ பேர் குற்றச்சாட்டு யாருமே வரலை யாருமே உதவி செய்யலைன்னு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்களே அப்போ நீங்கள் நிவாரணம் பண்ணுறது சும்மா அந்த நிவாரண உதவின்னு சொல்லி டிவிலேயும் பத்திரிகையிலையும் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறதுக்காகத்தான் நிவாரண உதவி செய்கிற மாதிரி இது பண்ணுறீங்க வெள்ளம் நடந்த இடுப்பளவு தண்ணி இருக்குது திருநெல்வேலியில் ஏதாச்சும் ஒரு இடுப்பளவு தண்ணி இருக்கிற இடத்துல நடந்து போயிருக்காரு அவங்களுக்கு உதயநிதி காமிங்க அந்த பங்களாவில் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அதை தான் ஃபோட்டோவாகவும் டிவியாகவும் போடுறாங்க ஸ்டாலின் எந்த இதுலேயாச்சும் உள்ளே நடந்து போனாரா இல்லை ஆ அப்புறம் ஃபீல்டுக்கு வாங்க நீங்கள் நீங்கள் சும்மா ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு சும்மா வசதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் இது என்ன தெரியும் இப்போ அடிமட்ட இப்போ ஏழை மக்கள் வந்து இப்போ இதில் கஷ்டப்படுறாங்க வீடு இடிஞ்சு விழுகுது அழுது கதறாங்க போச்சே எல்லாமே போச்சேன் அந்த வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு திடீர்னு இன்னும் ஒரு வாழ்க்கை அமைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பணம் தெரியும் நீங்கள் வாங்குகிற ஐயாயிரம் கோடி இல்லை அங்கே இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும்ல ஒட்டு மொத்த சொத்தையும் இழந்தவங்களுக்கு போய் ஒரு நிவாரண உதவி கிடைச்சா தானே அவங்க அடுத்த இது இது பண்ண முடியும் இல்லை இது போன்ற பேரிடர் காலங்களில் அரசாங்க அதிகாரிகளை வந்து முடக்கி விட்டுருந்தாக்க இந்த போன்ற பாதிப்புகள்லாம் வந்திருக்காது அரசாங்க அதிகாரிகளை நீங்கள் ஒன்றும் முடக்க வேண்டியதில்ல அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அந்த விஷயம் தெரிந்த அதிகாரிகளை நீங்கள் அங்கே போடணும் ரெண்டாவது அவர்களுக்கு முழு உரிமை கொடுக்கணும் முழு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் இங்கே அவர் சென்னை மாநகர கமிஷனராக இருக்கார் ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அவர் தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும்போது சுனாமி வரும்போது அதெல்லாம் சமாளித்தார் பல மழை வெள்ளங்களை வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிஞ்சு வெள்ளங்கள்லாம் அவங்கெல்லாம் சமாளித்தவங்க நல்லா ஆனால் அவரே பயப்படுறாரு அவங்ககிட்ட ஏன்னா நீங்கள் அவங்கள வந்து ஒழுங்காக செய்து கொள்ள மாட்டீங்களே அங்கே ஒரு ஜாதி முத்திரை ராதாகிருஷ்ணன் பார்ப்பாங்கிறாங்க அவர் பார்க்குறாரு இது நம்மள என்னப்பா இது நம்ம இந்த மாதிரி இவங்ககிட்ட போய் எது செஞ்சாலும் நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டதுன்னு வெறும் காரில் இருந்துட்டு போகிறாரு ஜெயலலிதா அவங்க இருக்கும்போது பம்பரமாக சொல்கிறாரு இது ராதாகிருஷ்ணன் அப்போ அதிகாரிகள் இருக்காங்க அவர்களுக்கு செய்ய தெரியும் நீங்கள் வந்து அவர்களை ஒழுங்காக சுதந்திரமாக இயங்க விடுறது இல்லையே அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க சென்னையிலேயே வட சென்னையில் ஒரு முக்கியமான டெப்டி கமிஷனர் இருந்தார் கம்மி இதில் கார்பரேஷனில் அவருக்கு இந்த வெள்ளங்கள் இதெல்லாம் தெரியும் எங்கெங்கே தண்ணி தேங்கும் எங்கெங்கே த வெள்ளம் வருவதுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவரையே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்போ எந்த விருது முன்னெச்சரிக்கையை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே இல்லை எந்தெந்த அதிகாரியை போடணும் இதுக்குன்னு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்ச அதிகாரிகள் இருக்காங்க ஏழுதா அவர்கள் இருக்கும்போது அஞ்சு அதிகாரிகள் வச்சுருந்தாங்க சபிதா ஐஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் இருந்தாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அதில் நல்ல அனுபவம் உண்டு அவங்கள கொடுத்து முடிக்க விடுவாங்க அவங்க இரவு பகலாக வேலை செய்வாங்க அது மாதிரி நீங்கள் அதிகாரிகளை வந்து நீங்கள் ஊக்கப்படுத்தினாலே போதும் உங்ககிட்ட அந்த இது இல்லையா எதுக்கு தன்னார்வ தொண்டர்கள் எல்லாம் வரல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்தில் தன்னார்வ தொண்டர்கள் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு கொடுத்தாங்கல்ல ஏன் வரல உங்களால் அடிக்கப்பானே உங்கள் திமுக அடிப்பானே அதுக்கும் பயந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த கூட்டத்தில் போயிட்டு ஆக மற்ற அதான் சொல்கிறேன்ல மத்திய அரசாங்கத்தின் இது வந்தாலே வேணாங்கிறீங்களே உதயநிதி பேரிடர் நிவாரண ஆஃபீஸர்களை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்படியே ஹெலிகாப்டர் இருந்து கயலில் இறங்கி இவ்வளவு இடுப்பளவு தண்ணிக்கு மேலே போய் போட் எடுத்துகிட்டு போய் நூறு பேரை மீட்டுட்டு வருவான் ஒரு ஆள் நீங்கள் என்ன உதயநிதி நிவாரண இதை பார்வையில் நீ உதயநிதி கை கா இதிலே கால் வைக்க மாட்டீங்க தண்ணி பட்டால் எனக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்காதுன்னு சொல்கிறாரு அவர் இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் என்ன நிவாரணம் இது பண்ணுவீங்க ஸோ எதையுமே நீங்கள் சரியாக செய்யவில்லை அப்படிங்கிற கடைசியாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து என்னென்னா நாட்டில் வந்து அழிவு வருதுன்னா திருக்குறள்லேயே சொல்லுவாங்க நாட்டில் மழை வரலைன்னா மக்கள் மன்னந்தான் தான் பழிப்பாங்க மக்கள் ஒன்று மன்னன் ஒழுங்காக ஆட்சி செஞ்சால் இது வரும் நாட்டில் வந்து மழை பெய்யும்பாங்க அதே மாதிரி அநியாய அக்கிரமம் நடந்தால் பேரிடர் வரத்தான் செய்யும் பேரழிவு சுனாமி வரும் பூகம்பம் வரும் இந்த மாதிரி வெள்ளம் வரும் இது வருதுனாலே நீங்கள் மனசாட்சியுடன் நியாயம் தர்மத்திற்கு கட்டுப்பட்டு ஆட்சி செய்யலைன்னு இருப்போம் ஸ்டாலினுக்கு சொல்கிறேன் உங்களை மாற்றிக்கணும் எவ்வளோ இதுவாகுது இது செம்மன் செம்மன் குவாரியை அள்ளி கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் மணல் குவாரின்னு சொல்லி இயற்கை வளர்த்தை அழிக்கிறாங்க கேட்டால் அறுபதாயிரம் கோடிங்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு மந்திரியும் ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை கொள்ளையடித்து கொண்டு இதெல்லாம் பண்ணினீங்
சென்னை வெள்ள பாதிப்பின் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சை கம்பேர் பண்ணி ஆளும் அரசு வந்து குற்றச்சாட்டை வந்து முன் வச்சாங்க இப்போ தென் மாவட்டங்களில் அந்த மழை பாதிப்பின் போது எங்களுக்கு வந்து மத்திய அரசு வந்து ஒழுங்காக அந்த எச்சரிக்கையை வந்து கொடுக்கலன்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் கடந்த காலங்களில் ஒப்பிட்டு பேசுறது இந்த இல்லை இல்லை வானிலை அதிகாரிகளே கூட சொல்கிறேன் ஆமாம் வானிலை அதிகாரிகள் என்ன சொல்லுவாங்க ரெட் அலர்ட் கொடுப்பான் ஆரஞ்சு அது அலர்ட் அந்த அலர்ட்டை வச்சு நம்ம தான் சுதாரிக்கணும் அவன் வந்துக்கிட்டு ப பத்தடி தண்ணி வரும் பில்டிங்கெல்லாம் இடிஞ்சு விடுவோம் ட்ரெயின் பாதியில் நின்றுடும் எல்லாம் பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்து சாமி இப்படியாக கொடுப்பான் அறிக்கை வானில் அறிக்கை வந்து என்ன ஒரு எச்சரிக்கை தான் கொடுப்பான் ஒரு சீஃப் செயற்கை தலைமை செயலாளர் சொல்கிறார் அவரே துல்லியமான அறிக்கை வந்து துல்லியமான என்ன துல்லியமான அறிக்கை எதுனா வெளிநாடா அமெரிக்கா கனடாலெல்லாம் எட்டு மணிக்கு மழை பெய்யும்மா பெய்யும் ஒரு மணிக்கு நின்றுடும்மா நின்று அங்கே அந்தளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருக்கு இங்கேருந்து அந்தளவு இல்லையே நீங்கள் அரசாங்கம் வேணும்னு நினச்சா ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் வச்சு பண்ணிக்கலாமல் எத்தனையோ ப்ரைவேட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்களே ஸோ சேட்டலைட் இதை வச்சு தானே இதெல்லாம் கணிக்கிறது ஸோ அதற்கான இதுங்களாம் அடுத்த இதுலையாச்சு நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க அவ்வளோ தான் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு இருக்கிற தொழில்நுட்பம் அவ்வளோ தான் அதுக்காக நீங்கள் மற்றவங்கள ஆட தெரியாதவன் மேடை கோணலாக இருக்குன்னு சொல்கிற கதை தான் உனக்கு விஷயம் தெரியல உனக்கு நடவடிக்கை எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல அவனும் போய் குற்றச்சாட்டு என்ன பழசை போய் ஏன் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஜெயலலிதா ஒழுங்காக செய்யலைன்னே வச்சுக்கோங்க அப்போ நானும் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களா நீங்கள் நல்லா செய்யுங்க அவங்களே ஏன் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்போ உள்ள மழை பெஞ்சது இது இதெல்லாம் பேச்சு எது ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து யாருக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குவாங்க நைட்டு ரெண்டு மணி வரை ஃபைல் பார்ப்பாங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கே எழுந்திரிச்சிடுவாங்க ரெண்டு மூணு மணி நேரம் தான் தூங்கும் அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை இப்போ இது இல்லை வீட்டில் குடும்பமே இல்லை அவருடைய முழு இதுவும் வந்து வேலையில் தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டாயிரத்து பதினஞ்சு மழை பெய்யும் போது அவங்க லேப்டாப்பை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றொன்றையும் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே செம்பரப்பாக்கம் ஏரி நிறைய நிறைய போக நேரம் வரும்போது அதிகாரிகள் அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க மேடம் திறந்துடலாம் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கக்கூடிய முக்கியமான ஏரிகளில் செம்பரப்பாக்கம் ஒன்று இந்த குடிதன் பின்னாடியெல்லாம் குடிதண்ணீர் பிரச்சனை வருது இப்போ இருக்கிற குடிதண்ணீர் அவசரப்பட்டு கடலுக்கு திறந்து விட்டோம்னா பின்னாடி குடிதண்ணீர் பிரச்சனை வரும் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலான்னு தான் சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீப்பர் போதிலும் அதை சுற்றி இருக்கிற அத் ஏரிகள் அத்து மொத்தமாக உடஞ்சது அத்தனை தண்ணியை செம்பரம் பார்க்கறதுக்கு எதிர்பாராமல் வந்தது அதை எதிர்பார்க்கலை அது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் உடனே அப்போ தான் என்ன செஞ்சோம் சரி திறந்து விடுங்க நாங்கள் இப்படித்தான் அது நடந்ததே ஒழிய இவங்களை யார்ட்டும் பேச முடியலை இவங்க கண்டுக்கா அவங்க ஒன்றும் கண்டுக்காமல் இருந்தது என் மழை இதில் அவங்க பயங்கரமாக மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு மா ஆகஸ்ட் மாதமே உங்களுக்கு ஜூலையிலேயே கரெக்டாக மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதிகாரிகளை பிடிச்சிடுவாங்க பிடிச்சிட்டு இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுங்கள் கால்வாய்களை சுத்தம் பண்ணுங்கள் ட்ரைனேஜுகளை சுத்தம் பண்ணுங்கள் அப்படிம்பாங்க எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அந்த அடையாறு ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வருவாங்க அதிகாரிகளை அப்போவே முடிக்க விடுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால தான் அங்கே வந்துக்கிட்டு அப்போ வந்து வெள்ளம் அதிகம் இருந்தாலும் வந்து மீட்பு நடவடிக்கைகள் நல்லா நடந்தது உங்கள் இதில் வெள்ளம் அதை விட அப்போ பெய்த மழையை விட கம்மி நீங்கள் கால்வாய் பண்ணிய நாலாயிரம் கோடியில் செய்யலன்னு இருக்கிறதையும் இப்போ இது பண்ணி விட்டீங்களாங்கிறது தான் மக்களுடைய சந்தேகம் ஏற்கனவே தேங்காத இடத்துலலாம் தேங்கியிருக்க வெள்ளம் அதனால் முக்கியமாக அவருடைய அணுகுமுறையில் வந்து நிறைய தவறுகள் நடந்திருக்கு அதுதான் வெள்ளத்தில் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்தது வெள்ள நிவாரண பணிகள் எல்லாம் வந்து வந்து செய்கிறவங்களையும் நீங்கள் விடலை மத்திய அரசாங்கம் ரெடியாக இருக்காங்கிறாங்க உள்ளே விட மாட்டேங்கிறீங்க தன்னார்வ அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பயமுறுத்துறீங்க உங்கள் கட்சிக்காரங்க இதே ராதாகிருஷ்ணனை அவர் ஏன் பயப்படுறாரு சென்னை அண்ணா நகர் டவருக்கு பார்க்கில் வந்து ஒரு மீட்டிங் நடக்குது கார்ப்பரேஷன் சம்பந்தமான மீட்டிங்கு அதுக்கு பேச வர்றாரு கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் வர்றார் திமுக காரம் ஒருத்தன் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா லஞ்சம் கேட்குறாங்க ராதாகிருஷ்ணன்ட்ட கேட்டதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கவுன்சிலர் கேட்க சொன்னார் இங்கே யார் வந்து மீட்டிங் பேசினாலே எங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணுங்கிறோம் அது டிவியெலாம் வந்து அது வீடியோவில் வந்து அது ப அப்போ அதிகாரிகளே என்ன நினைப்பாங்க நமக்கு எது கிடையாது இந்த மாதிரி ஓடிகளாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவர்கள் வேலையில் சுணக்கம் வந்துடும் எல்லாம் ஒதுங்கிக்குவாங்க அந்த சூழ்நிலையை உரு
அதனால் பல காரணங்கள் என்னை பொறுத்தவரை நல்லாட்சியை கொடுங்க ஸ்டாலின் இயற்கை பேரிடர் வராது பாவம் இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பண்ணுறீங்க நாட்டு மக்கள் பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிறீங்க இயற்கை சீக்கிரம் அழிவைத்தான் கொடுக்கும் அதனால் நாட்டில் நல்ல இயற்கை சீக்கிரம் வராமல் இருக்கும் அது ஸ்டாலின் கையில் தான் இருக்குது நேர்மையான ஆட்சியை நடத்துங்க மக்களுடைய இதை கவனிங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துக்கிறீங்க எவ்வளோ பேருக்கு உள்ள நிற்கிறான் நம்ம நாட்டில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபாய் எத்தனை நாளைக்கு செலவு போகிறோம் அப்போ மக்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு ஏழைகள் இருக்கான் பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடி அறுபதாயிரம் கோடின்னு நீங்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வந்தால் அந்த ஏழை மக்களின் பணத்தை கொள்ளை அடித்தீங்கன்னா அழிவு தான் வரும் இறைவன் இப்படி பொறுத்துக்கிட்டு இருப்பான் அதனால தான் சொல்கிறேன் மக்கள் பணத்தை வந்து உங்கள் கொள்ளை அடிக்கிறது வந்து நிறுத்தணும் அப்போ தான் வந்துக்கிட்டு நாட்டில் வந்து ஒரு நல்ல சூழ்நிலை வரும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு சராசரி மனிதனாக இருந்து அவங்க இது பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் காமராஜ் இருந்தார் அவங்கெல்லாம் சாதாரண சட்டையை போட்டு கதல் சட்டையை போட்டு ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை தானே வாழ்ந்தாங்க அண்ணாதுரை இருந்தார் அண்ணாதுரை மேலே பல குற்றச்சாட்டு தெய்வ மறுப்பு கொள்கை எங்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு எதிர்ப்பான ஒரு உணர்வு தெய்வ மறுப்பு கொள்கை உள்ளவர் ஆனால் அதே அண்ணாதுரை முதலமைச்சராக இருந்து அவர் இறக்கிறார் அவர் வீட்டில் நூறுரூவா இல்லை ராணி அண்ணாதுரிட்ட கல்யாண நிதி தான் கேட்குறாரு நூறுரூவா கொடுங்கன்னு எதுவோ செலவுக்கு அவங்க இல்லைங்கிறாங்க அப்போ தாங்க என்ன நூறுரூவா இல்லையான்னு கேட்குறாரு ஏன்னா கருணாநிதி அப்போவே பொதுப்பணித்துறையாக மந்திரியாக இருந்து அடிஸ்டர் ஃபுல்லாக அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க சம்பளம் வாங்கி தான் கொடுப்பாருன்னு சொன்னாங்க அண்ணாதுரை அண்ணாதுரையை பற்றி நம்ம ஆயிரம் விமர்சனம் வச்சாலும் இளைஞம மக்கள் பணத்தை ஒரு கொள்ளையே அடிக்கலையே அப்படி வந்தது தானே திராவிட மாடல் அந்த அறுபத்தொம்போதோட திராவிட மாடல் போயிடுச்சே அதுக்கப்புறம் தானே எம்ஜிஆர் திராவிடக வெட்டியாக வெளியில் வந்தார் அவங்கெல்லாம் அப்படி தான் கொள்ளை அடிக்கணும்னு நினச்சா எவ்வளவோ அடிச்சிருக்கிறாங்கள எம்ஜிஆர் உயிரில் என்ன எழுதுனார் நான் ஒரு சினிமா நடிகன் அடுத்த வரி தான் அவங்களுக்கு கன்னத்தில் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் சிவில் அரைஞ்ச மாதிரி எழுதினார் நான் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு இதுவரை எந்த சொத்தையும் வாங்கவில்லை இது மாதிரி எழுதுகிற தைரியம் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் யாருக்காச்சும் உண்டா அதுதான் இது அப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் வாழ்ந்த நாடு இன்றைக்கி என்னாச்சு அன்றைக்கி இவர் மனோ தங்கராஜ் அவர் ஒரு பேட்டியில் பேசுகிறார் அது நாலாயிரம் கோடிங்க அது ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தானேனு பேசுகிறார் தந்தி டிவியில் நாலாயிரம் கோடி தாங்கிறார் நாலாயிரம் கோடியை கொள்ளை அடிக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயமாயிடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் அதனால் இந்த போக்கு மாறணும் இல்லைனா இன்னும் மழை தான் இன்னும் இன்னும் வந்து இயற்கை இயற்கை பேரிடர் வரத்தான் செய்யும் ஸ்டாலின் கையில் இருக்குது அவங்க மந்திரிங்க கையில் இருக்குது ஒழுங்காக ஆட்சியாளர் மக்கள் பணத்தை கொள்ளை அடிக்காதீங்கிறது தான் என்னுடைய ஏழை மக்கள் இங்கே நாங்கள்லாம் அரசு பணியில் இருந்தவங்க காவல்துறையில் மெடிக்கல் பில்லுன்னு போடுவாங்க எல்லாருமே எல்லாம் வந்து போலி பில்லை வாங்கி கொண்டாந்து மா வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் எல்லாம் போடுவாங்க ஆனால் போட்டவன் அத்தனை பேரும் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவான் நாற்பதாயிரமும் வீட்டில் நோ இப்போ பசங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரியில்லை செலவாகி போச்சுங்கம்மா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பங்குறது சாதாரண ஒரு கூலி தொழிலாளி கூட கட்டக்கூடிய வரி பணம் அது இப்போ எல்லாருமே கட்டுறாங்கல்ல பேங்கில் நீங்கள் பணம் போடலன்னா மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா ஆயிரம் ரூபா பிடிச்சிக்கிறான் ஒரு ஏழை ஆயிரம் ரூபா மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாதவன் ஒரு ஏழையாக தானே இருப்பான் ரெண்டாயிரம் ரூபா மினிமம் ஆயிரம் ரூபா இல்லாதவன்ட்டு கூட வரி வாங்குறீங்க இல்லை இன்றைக்கி அதுக்கு ஏதோ ஒரு வட்டி ஏதோ ஒரு பணம் இருக்கிறான் அவ்வளவு ஏழை மக்கள் இருக்கிறது அவன்கிட்ட இருந்து வாங்குகிற பணத்தை கொள்ளை அடிச்சிங்கன்னா கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் நான் அரசாங்கத்தில் இருக்கும்போது அரசாங்க பணத்தை மட்டும் இங்கே அரசியல்வாதிகளுக்கு நிறைய வெளியில் பணம் வரும் அதை வாங்கிட்டு இப்போ மோடி பிஜேபி என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா பெரிய கார்பரேட்டுக்காரர்கிட்டருந்து டொனேஷனை வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் ஆட்சியில் ஊழல் பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் அவங்க மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு அதை தான் நான் வரவேற்கு ஏன்னா நீங்கள் பணம் இல்லைன்னா நீ எலெக்ஷன்லேயே நிற்க முடியாது எலெக்ஷன் கமிஷனே ஐம்பது லட்சம் ஒரு எம்எல்ஏ இதுக்கு செலவு பண்ணலாங்கிறான் அப்போ ஒரு தடவை தமிழ்நாடு அசம்பிளிக்கு செலவு பண்ணால் ஒரு கட்சிக்கு நூற்றம்பது கோடி பணம் வேணும் நூற்றம்பது கோடி எப்படி கிடைக்கும் வெளியில் இருக்கிற கார்பரேட்ஸ்கிட்டையும் பணக்காரர்கிட்டையும் டொனேஷனை வாங்கிக்கோங்க மக்கள் பணத்தை கொள்ளை அடிக்காதீங்க அப்படி கொள்ளை அடித்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் க இறைவன் ஆட்சியை கொடுத்துருங்கண்ணா நீங்கள் மனசாட்சி இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா இறைவன் தனது கோபத்தை இது மாதிரி இயற்கை பேரிடரை தான் கொண்டு வருவான் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து